Hej, jag heter Nina och detta är Syrumet mitt. Välkommen till serien min Nina Syrum. <tøk> I denna korta filmen så ska jag förklara lutalåssystemet till dig på 5 minuter. Det som är det speciella med lutalåssystemet är att det är en blandning mellan mönsterkonstruktion, mönsterkonstruktion och uppskalering av mönster. Så det som är gøy det är att du ska vi hjälper bara två egna mål tegna ut mönsterna i din egen storlek. Och målet du ska ha, det bröstmålet ditt. Det betyder alltså målet där var du på en matte drar mest och pass på att när du målar så sitter målbanan rätt i ryggen. Inte låta det hänga ner. Det ska gå rätt runt parallellt med golvet. Det andra målet du ska ta, det är höftmålet. Vi ser på kameran nu att det får tatt tatt. Du ser inte att det tar det helt här nere. Men du ska ta alltså höftmålet och faktisk inte egentligen där var du normalt sett har höftmålet ditt. Du ska ta det där du har det störste målet på eh under livet. Så du tar det störste målet som höftmålet. Så där ändrar du alltså upp med ditt eget bröstmål och ditt eget höftmål som du brukar när du går vidare för att uppskalera dessa mönster. Och mönstren är finurligt tegnat bak på eh mönsterarket så du har en fin ehm som designtegning på försidan. När du snur arket så finner du alla mönsterdelar där. För att tegna upp mönstret ditt i riktig skala så har du ett specialmålband som har en harplast i ena änden med en skala på vän nej på högra sidan som går från 50 till 140. Så det betyder, visst du har höftmål och bröstmål så ligger mellan alltså från och med 50 till och med 140 så kan du bruka detta sättet här. Och har du större än 140, där finns det ett sånt extra large sätt så går annars köpa så går högre upp i mål. Och på högra sidan här, vid sidan av de tillsvarande talen för mål, så är det tull och du äter på sticka in stiften din. Låt oss se på 92 då. Vi sticker en stiften där och där är det det som blir centerpunkten när vi ska tegna ut mönstret. Alla dessa tal går upp och var i partal. Och visst du har ett oddetal i mål så rundar du av upp och var. Alltså du lägger på 1 cm om du inte har ett partal. Då ska jag visa dig hur du tegnar ut för stycken på den demovästen som ofta visas. Jag har en kartongplatta under så att jag kan sticka stiften min rätt ner dit. Men det tränger du inte ha, men du bör passa på att du inte sticker stiften rätt ner i bordet. Så jag och har en sån pitt liten platta så jag bara la in i i mönsterhäftet mitt så att det har vi se ska tegna mönster och inte i närheten av eh, syrumet mitt. Vis vi för exempel säger att eh, bröstmålet är eller sida 100 då. Jag skriver där bröstet lik 100. Och höfte eh jag vet inte. 90 då. Detta är helt valt exempel och på ingen måte min mål. Så tejpar jag fast mönstret mitt. Detta för stycke till västen. Och så finner jag målbandet mitt med med skalan uppe var här. Och så har jag mitt på mönstret mitt här ett kryss och en a som betyder att det är förstycke. Jag ska nu sticka eh stiften min in på målet jag ska bruka för att tegna av med och så ska jag fästa det i centerpunkten här. Och nu är det viktigt att vara väldigt väldigt nöjaktig för det att här är små delar och du ska ut i parallella linjer. Alla mål från med livet och upp brukar du bröstmålet på. Alla mål under livet brukar du höfte mål på. Så vi ser börjar då från här var det står 18 och går runt den vägen här. Då ska jag så börja med bröstmålet mitt som jag sa var 100. Då finner jag alltså 100 här på målbenet. Jag sticker in pinnen min och så sticker jag den jakt in mitt i krysset och så pressar jag lite ner. Nu ska jag dreja målbandet runt och lägga det helt parallellt med dessa linjer. Och så ska jag alltså måla mig ut så många centimeter som är uppgett här. Så här står det 18. 
Da setter jeg et merke her på 18. Her står det 18. Jeg setter et nytt merke på 18. Her står det 15. Her står det 19. Her står det 33. Nå håper jeg langt nok ark. 33. Her står det 35. Her står det 36. Det blir lengre og lengre dette her. Jeg tror det er akkurat gå. Vi må bare sjekke at dere ser det. Nei. 36. Vi ser, nå er det den på 35, den på 36. Så neste 37 og en halv. Vi er helt ute i kanten. Så er det 11. 19 og en halv. 19. Det høres ut som hoppkarakterer. Nå er neste målet mitt under livlinjen, og det betyr at da skal jeg bruke hoftemålet. Det ser vi var 90, og da finner jeg 90 her. Der vil se at noen tall er røde og noen er sort, og eneste grunnen til det er for at du skal se de lettere. Så jeg bytter nå til hoftemålet, og jeg stikker fremdeles ned på akkurat samme plassen i krysset, og så måler jeg meg ut her. Den sier da 20. Den sier 21, og den sier 26. Sånn. Da kan jeg ta vekk målbåndet og stiften. Her nede så har jeg altså en rett strek, det vet jeg. Og jeg liker å begynne med de rette strekene. Så liker jeg da å markere inn det som er livlinjen. Det er for at det gir en grei pekepinn på hvordan mønsteret skal sitte. Og det er altså den som går fra 18 og er parallell med den nederste linjen. Jeg tror jeg faktisk skal fjerne mønsteret her. Det er sånn, da fjerner jeg faktisk nok litt. Sånn. Så parallelt her nede går livlinjen, sånn, og så fra brystelsnittet og rett ned parallelt med midt foran, så kommer det et innsnitt til midje. Så for å tegne inn den streken, så legger jeg det sånn at det får en parallell linje, jeg kan egentlig bare og tegne litt som valgt opp. Og størrelsen på det innsnittet, det kommer helt an på din figur. Så hvis du skal tegne denne vesten, så tester du det, og jeg gjorde det, og testet det uten innsnitt, og jeg har da en figur hvor det er at livemålet mitt er sånn at jeg da ikke trenger det innsnittet, for å si det helt ærlig. Så da syr du den først, og så prøver du med innsnitt etterpå. Men dette er hvordan du skal lære deg opp fra da dette lille mønsteret til noe som nå er faktisk veldig nærmt en perfekt passform for deg. Fordi at du nå har brukt dine egne brystmål over livet, inkludert livet, og hoftemålet under livet. Jeg håper dette var enkelt å forstå. Når du kjøper et utalåsett, så får du en pakke med målebåndet, to stifter, en teip, en tusj, 280 mønstre, og det er, oi sånn her faller det ut, denne har jeg begynt å bruke ganske mye, og det er inni her også en praktisk, eller hva skal jeg si, teoretisk syskole, hvor du får lære 
Ja, egentlig, den er faktisk veldig interessant å lese syskolen i her, eh, hvor du lærer litt teknikker, for det at mønstrene kommer da helt uten sybeskrivelser. Men de kommer med veldig gode tegnforklaringer, så det er en veldig, veldig morsom måte å tegne ut mønstre på. Så hvis dette er noe du enten lurer mer på, så må du gjerne spørre meg i kommentarfeltet eller på inspirasjonsgruppen. Men en ting er sikkert at dette kommer jeg til å bruke fremover, og det gleder jeg meg veldig til. Jeg håper du synes dette var interessant, og at du kanskje følger med meg på de sosiale mediene som Facebook og Instagram. Så ses vi på Nina Syron. Takk for meg.